Evet arkadaşlar ben kendimin antrenörü olmaya karar verdim ve beni takip ederek umuyorum ki siz de aynısını yapabilirsiniz. Dubai'ye taşınalı 5 seneyi biraz geçti. Bu süreç içerisinde iş, güç, alışma derken ikinci ve üçüncü çocuklarımızın doğumu derken dönem dönem spora oldukça odaklanmış olsam da kendimi hiçbir zaman 2014-2017 döneminde olduğum kadar fit ve sağlıklı hissetmedim, hissedemedim. O dönemde ve yakın dönemde işin uzmanlarından yani gerçek spor antrenörlerinden destek almış olsam da en iyi zamanlarımda kendi kendimin antrenörüydüm ve bu, bu başarıyı kendi başıma okuduklarım, öğrendiklerim ve araştırdıklarımla elde ettim. Bu dönemde 82 kilodan 64-65 kilo seviyesine düşmüş ve yağ oranımı %10 seviyelerine kadar getirmiştim. FTP değerim yani fonksiyonel eşik kuvvet değerim 300 wattın üstündeydi ve 5 kilometrelik koşularımı 20 dakikanın altında rahatlıkla koşabiliyordum. Şimdi aradan geçen 6 sene sonrasında yine kendimin antrenörü olmaya karar verdim. Tabii ki bunu kara düzen sadece çıkıp rastgele binerek, rastgele koşarak yapmayacağım. Yıllar boyunca okuduklarımı, tecrübelerimi okuyarak ve uygulayarak öğrendiklerimi yeniden hayata geçirip uygulayıp yeni hayat tarzıma adapte etmeye gayret edeceğim. Şimdiden söz veremiyorum ama mümkün olduğunca Vloglar ve kısa format videolarla gelişmeleri de sizlere aktarmayı, sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Peki bu süreçte neler yapacağım? Temel olarak haftada 3 ya da 4 defa bisiklet sürmeyi, 2 ya da 3 tane koşu yapmayı ve kuvvet antrenmanlarıyla, mobilite antrenmanlarıyla bunları desteklemeyi düşünüyorum. Haftada bir gün ise dinlenme günü olarak kenarda ayrı duracak. Bu arada bir dönem triatlon sporu ile ilgilenmiş olsam da esasen ben bir bisikletçiyim ve hedefim yine iyi bir bisiklet sporcusu olmak olacak. Burada hedef koymak, ne yapmak istediğinizi belirlemek, antrenman yapmak için çok önemli. Buna daha sonra tekrardan değiniyor olacağız. Beslenmemde ise temelde eskiden uyguladığım taktikleri kullanacağım. Yani nedir bunlar? Beyaz undan üretilmiş ürünleri azaltacağım. Tatlı ve şekeri azaltacağım. Hazır gıdalardan ve fast food'dan uzak duracağım. Kola ve benzeri içeceklerden uzak duracağım. Beyaz pirinç yerine bulgur tercih edeceğim gibi uzayıp giden bir liste var önümde. Bunları daha sonra sizlerle paylaşmayı düşünüyorum tabii ki de. Başlangıçta hali hazırda sahip olmama rağmen powermetreyi referans olarak kullanmayacağım. Uzun bir süredir düzenli spor yapamadığım, yapmadığım için fitness seviyem istediğim noktaya gelene kadar sadece nabız ile antrenmanlarımı organize edeceğim. Koşular en baştan bu programa dahil olurken kuvvet antrenmanları ise bir tık sonradan eklenip genel kuvvet ve kilo vermeye yönelik antrenmanlar olacak. Gelecek ne getirir şu an için bilmiyorum ama hayalimde hep bir maraton koşmak da var. Eğer becerebilirsem bunun için spesifik bir antrenman yapmayı da düşünüyorum. Bu antrenmanları yaparken 1 saat üstü sürüşleri dışarıda özel setler içeren nitelikli ve 1 saate kadar olan antrenmanlarımı ise trainer üstünde yapacağım. Trainer olarak emektar Vaho Kicker V5 trainerımı kullanacağım. Koşu saati ise yine emektar Garmin Forerunner 25. Zwift kullanmayı çok sevmiyorum. Bu sebeple çok düşünmüyorum. Zaten antrenmanlarımı Garmin üzerinden planlayıp takip edeceğim için onun yerine televizyonda dizi film izlemeyi tercih edeceğim gibi duruyor. Ama Zwift de bir şekilde açık olabilir, kullanabilir. Koşularım ise havanın aşırı sıcak olmadığı zamanlarda dışarıda yapacağım. Diğer zamanlarda ise spor salonunda koşmayı planlıyorum. Kuvvet antrenmanları için ise takipte kalın detaylı bilgi vereceğim. Tabii ki şimdi diyebilirsiniz Çağrı bunları bize niye anlatıyorsun bize ne? Bu serüvenim sırasında hangi antrenmanları ne amaçla yaptığımı, antrenmanlarımı nasıl planladığımı, beslenmemi nasıl organize ettiğimi, gelişimimi nasıl takip edeceğimi, antrenmanlarımı bu gelişimime göre nasıl modifiye edeceğimi hepsini detaylı olarak anlatacağım içerikler hazırlayacağım. Ve bu içerikler antrenmanla ilgili birçok detayı da içeriyor olacak. Bu içerikleri katıl bölümünde kom yani King of Mountain seviyesindeki üyeliklerde bulabileceksiniz. Bu videolar sayesinde vücudunuzu daha iyi tanımayı ve zayıf yönlerinizi ortaya çıkartmayı öğrenebilirsiniz. En azından benim hedefim bu olacak. Strava, Zwift ya da diğer online platformlardan takip edebileceğiniz genel antrenmanlar yerine zayıf yönlerinize odaklanıp 
daha dengeli ve ihtiyacınız olan antrenmanları keşfedip bunlara odaklanabileceksiniz. Dediğim gibi benim hedefim bu. Sizlere de bunu anlatmaya çalışacağım. O zaman hadi başlayalım. Bu videoyu çektiğim gün itibariyle yani 15 Ağustos itibariyle 76-77 kiloyum. Benim hedefim önümüzdeki 6 ile 9 ay arasındaki bir süre zarfında sağlıklı ve stabil olarak yani kalıcı olarak yeniden 65-66 kilo civarlarına inmek. Performans değerlerimi ise eskiden olduğum noktaya yakın bir hale ya da aynı seviyeye getirmek olacak. Tabii ki aradaki yaş farkından dolayı bu daha zor olacak ama elimden geleni yapacağım. Sizler de benimle birlikte başlamak istiyorsanız bu videoyu izlediğiniz zamanki kilonuzu ve ulaşmak istediğiniz noktayı, hedefinizi yorumlara bırakın ve hedefimize ulaştığımız zaman sizinle birlikte yeniden tekrar burada buluşalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, bisikletle kalın.